斜阳配落霞，金戈配铁马，我那爱恨配年华。风沙，前世应经谁牵挂？千年之下，辗转繁华，此生为你放不下。启禀太后，陛下，安西侯府已经为大婚之日做好了万全准备，只是微臣心里难免还有些担忧。两家联姻受万众瞩目，大喜将至，万一横生之劫，如何是好？你在担心什么？难不成你怕弘毅抗旨不尊？姑母，他镇北侯府，向来对我。心存不满和误解，此前还曾谈何迟儿？贺瑶，那已是过往之事，你没有必要谨小慎微，处处防备。这，朕此次赐婚之缘由，想必你心里应该很清楚吧？啊，陛下为大忧深谋远虑，微臣感佩万分。朕也是思虑了许久，才让两家联姻。此事。定不会有所差池，是微臣多虑了。赐婚一事，镇北侯来找过朕，望朕收回成命。母后，儿臣声色并厉的拒绝了他。正如儿臣所说，洪轩啊，果真还是识大体。他虽有不甘，还是欣然接受。毕竟，姿势体大。关乎我大忧之未来，他会抛却一己之私的，所以不会节外生枝。皇儿果然是成熟了不少，陛下英明，微臣自愧不如。这一次安西侯府和镇北侯府联姻，此事。关乎幽国皇家威严，绝不能有任何差池。是，微臣明白。下去好生准备，以保当日万无一失。是。二小姐，侯叔，你又偷懒。这府门又比平时晚开了一炷香。二小姐，又去哪儿封门了？你别啰嗦了，我大哥呢？他在书房待了一夜。我去看看他。
大哥一夜未眠啊！你怎么回来了？如果我逃走了，百里家会怎么样？陛下金口玉言，如果我逃走了，你就是违背圣意。整个侯府都会受到牵连的。你只是平原王府的养女，你大可不必为了王府牺牲自己一辈子的幸福。怎么，大哥这时候嫌我不是平原王府的血脉了？从父王把我救回来的那天起，我就是百里家的一份子，平原王府的二小姐。是你的终身大事。我知道大哥心疼我，可我也不能这么不懂事啊。这么多年来，大哥你一个人挑起了所有的重担，我身为百里家的人，又有什么理由逃避呢？不能让我们一家人，因为我受牵连。再说了，不就是个贺瑶吗？我要是真因为他不能见你，不能见洪硕了，那不正好随了他的意吗？他敢娶我，我就敢嫁他，我让他吃不了兜着走。再说了，没准现在安心侯也正愁着呢，他正担心我去了他们府里，闹得他们上下都鸡犬不宁的，没准过两天就得去找太后说要退婚呢。想抱抱你，你受委屈了，没事的。小贼，竟敢到童姐姐我的地盘来偷偷摸摸，看不打你顶光！什么小贼啊，我是将军的贴身侍卫。哼，鬼鬼祟祟，你跑这儿做什么？什么鬼鬼祟祟？我是堂堂正正的，我是来保护将军的。就你这腻腻歪歪的样子，还保护他？得了，回吧回吧，他在这儿绝对的安全。贴身侍卫不能离开将军，五丈远。我看啊，你想贴身保护是假，想偷师学艺是真吗？你说话别那么难听嘛，什么偷师啊？我，我就是想听一听，学习一下，万一将军有些记不住了，回去还能讨论一下。我是为了将军好，要不，一起啊？哎，不是，你当我傻呀？我师傅的法术是你想听就能听的吗？我是将军的贴身侍卫啊。将军能听，我也能听。嘴还挺硬，是不是？哎，你听不听？你别打，听不听？我真的是将军的贴身侍卫啊！你别打了。侯爷，二小姐为护我百里家，今早她自己回来了，加派人手护她周全。是。侯府数十人的性命。如今都跟他息息相关，一定要看住二小姐。侯爷是担心二小姐会再离开吗？如今事关侯府存亡
，所以时至今日，我也别无选择。属下明白。还有，红毅成婚之事，绝不能让洪硕知道。是。去吧。将军，邺城消息，幽国的皇帝下旨说，让百里弘毅与贺瑶成婚。消息可靠？可靠。贺瑶在皇宫的酒宴上求婚，众多王公贵族都是奸臣。怎么会这样？贺瑶在小年夜上求婚，据说是借成亲修复两家的关系。幽太后当场答应。前不久，贺瑶还想将百里三兄弟置之于死地。怎么突然之间提出联姻了呢？那百里红轩呢？他能接受此事？百里红轩似乎也答应了。那百里红毅呢？他愿意嫁给贺瑶？百里红毅当场拒绝，但是从皇宫回府之后，一直被关在侯府里。混账！将军，将军，您去哪里？我要离开舒志一段时间。十日之后，新营点兵。若是您缺席，恐怕形势对我们大大不利啊！十日，您要是去邺城，是绝对来不及的。百里红硕，知道这桩婚事吗？百里红硕在历城，还不知情。新营点兵之前，我一定回来。如果有人问起我的行踪，帮我搪塞过去。将军是要出远门吗？将军，将军没有吩咐任何人跟随。你让开！将军没有吩咐任何人跟随。我是将军的女人。妹妹去了又回，心里定是有万千挣扎。也许很多事情有时候，并没有人们想的那么复杂。我一开始知道要嫁给侯爷的时候，我也是担惊受怕。侯爷虽然在邺城是个有名的贵公子，可传言中的他，不苟言笑，不通情理。我担心的吃不下也睡不着。可后来嫁进侯府之后，我才发现侯爷，并非外界传言的那样。相反的，他非常好。所以妹妹，切勿过于忧虑。说不定贺家大少爷，并非外界所说的那样，如此跋扈。大嫂，你就不用宽慰我了。何瑶怎么能跟大哥相提并论呢？他我还不了解吗？我们俩十岁就打过架，他是什么跋扈样，我最清楚了。他这个人可不是传闻中的人物，他只会比传闻更可恶。嫁给自己不喜欢的人，确实是一件遗憾的事情。可是妹妹，侯府永远都是你的家，哥哥和嫂子也永远会站在你这边。我知道你们心疼我，谢谢你们。二府同在邺城，妹妹今后也可以常回来走动，和你三弟还有大哥也都可以经常见面。我一定会常回来的，大嫂，你要照顾好他们两个。妹妹，也把晋阳当一家人。我们本来就是一家人。你一个贴身侍卫，连一个姑娘都打不过，丢不丢人？将军，他也没占着便宜。那个老道他教你什么了？絮絮叨叨半天，什么也没教。如果他没本事，捉妖又那么厉害，是怎么回事啊？总而言之，我不会再来这儿了。
在这等我，将军。你这个未来的小舅子，难道不知道喜讯吗？红玉，大哥，大哥最近太忙了，都没来看看你。朝中事务繁多，没关系的。我看你脸色不太好，是因为府里太闷了吗？大哥陪你出去走走。好。走。大哥没有用，没能阻止你和何瑶的婚事。你恨大哥吗？大哥，你怪自己干什么呀？要怪，也只能怪太后乱点鸳鸯谱。红叶，大哥，你就别怪自己了。我知道，身为百里家的人，我必须为侯府考虑。大哥，嗯，对不起，是大哥对不起你。你道歉做什么？当时你大婚的时候，我还闹事。现在我好像可以理解你当时的心情了。你长大了，将军，怎么样？有叶晨的消息了吗？一点风声都没有吗？完全没有，这不太正常。属下觉得像是有人故意封锁了消息一样。你去把侯正泽叫进来。是。还有，我从未打听过红毅的消息，明白了吗？将军放心。以前只要我们一出门，何叔就会特别紧张。何叔那是担心你闯祸。大哥。嗯。你以前在这儿都许什么愿啊？我以前许的那些愿啊，大都没有灵验。后来索性就不许了。你呢？过去在这里都许了些什么？我许的大概也没有灵验。我以前许的愿是希望你、我，还有洪硕可以一直在一起。也不知道洪硕收到信了没有。算日子，应该是收到了吧。出嫁前还想再见他一面。以后嫁人了，见面可能就不一样了吧。
我却恳求陛下，你成婚这么重要的日子，让红叔回来给你送亲。谢谢大哥。哎又许什么愿了？我许愿，希望以后百里红轩、百里红硕的愿望都能实现。陪我上街走走吧。哎，将军，您找我？你嘴上天天挂着忠诚于我，你到底有多忠诚？当然是忠诚不二。既然如此，你帮我做件事，将军。有什么事儿，您尽管吩咐。把衣服脱了。啊，把衣服脱了。不是不是，这这这将军，我们老侯爷可是三代单传，而且还等着我儿儿孙满堂呢。这将军，我可不能断了香火呀！你，你信不信我真断了香火？将军，饶命啊！真不知道你脑子里一天到晚在想什么，我让你变成我的样子。呃，只是变成你的样子，那不然呢？啊，这个简单。来，呃，不对啊，我为何要变啊？让你变你就变，哪来那么多废话呀、啊？嗯，不行不行，将军，我是有原则的人，不是随便的人。我我变。我变还不行吗？这几日，我要出去一趟。我不在的时候，你就是我。啊，出去？你要去哪儿啊？邺城。这可使不得，戍边大将擅离职守，这可是大罪啊！将军，您是我们的主心骨，你要是走了，把我搁在这儿，这可不行啊！你，不行不行，将军，这绝对不行。怎么，你不愿意帮我是不是？不是不愿意，将军，我的命不要紧，但是你去了邺城，一旦被发现，这可是死罪啊！您这一走，是把命给了我，我担待不起。你只要听我的安排，不会有事的。可是，可是我……我要去救你的白翼兄弟。白翼兄弟，他怎么了？出什么事了？他真正的名字。叫做百里红衣。然后他就女扮男 装， 跟我来了历城。现在太后赐 婚， 让她嫁给贺瑶。如果我不回去的 话， 她就真嫁给那个混蛋。嫁给贺 瑶， 这怎么行 啊？ 白衣兄 弟， 他会吃亏的。是， 所以我必须得回去救他。不是我们。将军，我们脱衣服吧。水政玄冥即将返回邺城。原来你早已经洞悉了一切，为何此前却还让我为此担心？我们苦心筹谋，但如何抉择是他们的事。既然他们自有抉择，你我何须费心？即便如此，我们还需施以辅助，以引导他们
，消除混沌，早日顿悟。这，就是你我二人的作用。木正那边已有安排，该作何选择，你早已帮他指明。来吧，哦，来了。你早点回来，我尽力。你注意安全。你早点回来，我等你啊。好，你一定要早点回来，我害怕。<笑>要不是你长得跟我一样，我真想……哦，对了，万一他们来找你，我怎么办？如果真那样，你是说你不舒服，把事情交给木奇，他会处理的。那那万一木桶里他处理不了呢？随机应变。嗯，随机应变。那那万一被他们识破了怎么办呀？若是那样，不仅我百里家，你侯家的香火也断了。嗯、将军，你一定要小心啊！基因变。撤、嗯！将军。嗯。将军，各部首领都已集结待命，三日之后新营点兵，一切都已准备妥当。跟我来。是。白丽红一婚期。定了吗？定了，就在三日之后。也是那天。是。将军，为何忧愁？这就是千山令，可以集结游无人。嗯。将军，拿着。事发突然，我已经来不及亲自集结他们了。你替我传令下去，三日之后，你带游无人在太古边境东郊树林等我消息。将军，太古郡乃是幽国和狼族交界之处。将军，您要去幽国，那新营点兵怎么办呢？我有更重要的事情要去办，新营点兵乱不了。将军放心。我一定在约定的地点等你。嗯，拿好了，小心啊！哎，直接放那边。知道了，快点，快点，快点！小心，小心！对，拿好了，千万别弄碎了啊！哎，知道了，好说。动作都麻利点啊！好，哎，好嘞。我想一个。红衣，你这臭小子还知道回来呀？我让大哥去跟陛下说，让你回来。没想到他还真的同意了。你在干什么呢？
嫁人了。三弟，你怎么回来了？红玉成婚，我为什么不能回来？当然呢，我这就去跟侯爷说，他一定会很高兴的。干嘛对他这么凶啊？大嫂人其实挺好的，再说了，以后我要是走了，再跟我走，去哪儿？天高海阔，想去哪儿就去哪儿。瞎瞎说什么呢？你留在这儿，你就得嫁给贺瑶。你不知道她是个什么样的人吗？我当然知道。可是女孩子长大总是要嫁人的，你不也总是催着我出嫁吗？我不是让你嫁给他，我知道，你是担心我会受他欺负吗？不过从小到大，他都没打赢过我，我不会吃亏的。你真的愿意嫁给他？哪有什么愿意不愿意的呀？陛下金口玉言，没人能拒绝得了。再说了，估计这叶城敢娶我的也只有他了，是吧？嗯、你回都回来了，赶紧坐下来陪我喝酒。今天咱们两个一醉方休。这样，明天他们把我带到哪儿，我都不知道了。跟我走。去哪儿啊？追求陛下，让他把你许给我。你瞎说什么呢？我没有。我知道，你是替我担心。但是这件事情不是儿戏，我是认真的，红叶，我要娶你。我不知道你是从何时闯进我心里的，也许是从父王带你回府的那一刻，也许是从你咬我的第一口开始。我舍不得你。我也舍不得你啊！你是我最亲近、最喜欢的弟弟嘛。但是这种喜欢和那种喜欢是不一样的，你知道吗？我知道。那就好。就是因为我知道，所以我才一定要娶你。我不会让你嫁给其他人的，白丽红说，你再胡说八道，我真的要生气了。这一次，我绝对不会放手。红叶，跟我走吧，我是认真的。你在做什么，大哥？红秀是来给我送行的。为什么？红叶，你大嫂让你去世嫁衣。哦。从今天起，我不会再让任何人把红玉从我身边带走。红叔，你把，快去。红玉，我刚才说的话你都听见了，我说到做到
等着我。戍边大将，擅离职守，是死罪。为什么要让红衣嫁给贺瑶？太后的旨意，陛下的旨意，谁敢违抗？那我这就去求陛下，把红衣许给我。荒唐！这门婚事是陛下为了平衡贺氏与我们双方的角力而促成的，他会允许你破坏大局吗？所以我要带红衣走，离开邺城，离开这个。只能顾全大局的地方，嫁给贺瑶也是红毅自己的决定。红毅也好，你也罢，自从你们得了百里这个姓氏起，就注定你们要为百里家付出一切，爱情、婚姻，甚至是性命。他既然是我们百里家的人，他就应该明白这个道理。我知道，大哥，你为百里氏付出了很多，但是现在，你难道要把红毅一生的幸福也断送吗？你心里还是在乎红衣的，你让我带红衣走，你带他走，他就会幸福了。他只是把你当成亲弟弟，他根本不喜欢你，这只是你一厢情愿。他离开邺城，他至少不用嫁给他不喜欢的人。红衣一定不会跟你走的，你真的这么确定吗？你这么确定的话。为什么要骗红衣我会回来？为什么要向我隐瞒红衣成婚的消息？因为我了解你。红衣若是离开了，侯府上下所有人都会死。所以城外那么多安危都是你安排的，是不是？你还把他逃走，就要亲手送他去火坑，是吗？只要我在。我就不会允许你破坏这个家。你要对我动手是吗，大哥？你真的舍得吗？你真的舍得把红衣往虎口里送？红衣，大哥，洪硕呢？洪硕走了，他说不想看着你出嫁。时候不早了，我先回去休息了。红衣，洪硕的秉性你是知道的，他一着急了，什么话都说得出来。我知道，他是不舍得我嫁去贺家，所以才说这些混蛋话的。想喝酒吗？大哥陪你。算了吧，我怕我酒品不好，惹得大哥不开心。再说，明天还有早起呢。那就早些回去歇息，明天应该会很辛苦。嗯
，这个是个好东西，这块石头叫做黑曜石，是从天上掉下来的，你一定会喜欢的。嗯，是好，真好看。你真的愿意嫁给他？陛下金口玉言，没人能拒绝得了。高总，啊，去哪儿啊？去求陛下。让他把你许给我，红叶，我要娶你。我不知道你是从何时闯进我心里的，也许是从父王带你回府的那一刻，也许是从你咬我的第一口开始。我舍不得你。醒了，我要见红衣伤。